बच्चा अगर खेल रहा है इसका मतलब वो ठीक है भगवान भला करे कुलकर्णी सरकार की दवा असर कर गई वरना वो साई तो मार ही देता था मेरे पोते को एक कोड़ी को अपने साथ रख के पूरे गांव को खतरे में डाल रहा है देख लेना ये साई है ना शिरडी को बर्बाद करने आया है लेकिन कर नहीं पाएगा क्योंकि मैं जानती हूँ कुलकर्णी सरकार उसे जी, मैंने आप सबसे झूठ बोला था मुझे बुखार रानो जी से मिलकर नहीं मैं जंगल गया था पेड़ पर चढ़ा था शायद तभी मुझे खरोच आई होगी और इसलिए मुझे बुखार आया होगा और आई मैंने उस वक्त आपको इसलिए नहीं बता क्योंकि आप मुझे डांटोगे लेकिन जब आजी साई से गुस्सा होने लगी तो साई की कोई गलती नहीं है क्षमा करना आई मैंने आपसे झूठ बोला अच्छा है तुम्हें ये बात समझ में आई कि तुम्हारी वजह से दोष किसी और पर लगाया जा रहा है और एक बात हमेशा ध्यान रखना सच बोलने के लिए मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगी आई वो आप कुलकर्णी सरकार के बारे में क्या कह रही थी कुलकर्णी सरकार साई को क्या करेंगे मुझसे क्या पूछताछ कर रहा है मैं जो भी करती हूँ तेरे भले के लिए करती हूँ सही दवा लाने के लिए सही सही तो बताना ही था ना मुझे रानो जी के बारे में या आपने क्या कर दिया आई वही किया जो सही था और तू भी ऐसा ही करना चुप रहेगी तो ना संकट तुझ पे आएगा ना हम पे कुलकर्णी सरकार को पता चल गया है तो वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे कल रात जो मैंने देखा वो चमत्कार था या या भ्रम था महत्वपूर्ण ये है कि जब तुम लौटे तुम्हारी आंखों से मन की शांति झलक रही थी शांति तो तब पहुंचेगी जब जब मुझे विश्वास होगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा कम से कम एक तारीख ही बता दीजिए ताकि उस दिन के इंतजार में मैं जी सकूं। भविष्य की चिंता मन को कभी शांत नहीं होने देगी भविष्य में क्या होना है ये जानना है तो आज का महत्व समझना चाहिए आज अभी इस पल को समर्पित हो जाना चाहिए हम आज जो बोएंगे वही कल खिलेगा लेकिन मेरे आज में तो सिर्फ कष्ट है दुख है ये रोग है और ठीक होने की इच्छा शक्ति भी हिम्मत भी जो तुम्हें हालात से भागने नहीं दे रही है अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम दुख कष्ट इस रोग को बीज मानते हो या अपनी इच्छा शक्ति को अपनी हिम्मत को खत्म हो गया है पट्टियां करने के लिए कुलकर्णी सरकार को पता चल गया है कि राणो जी यहां है और ये जानने के बाद कुलकर्णी सरकार चुप नहीं बैठेगी हम सभी जानते हैं 
अब समझ में आया उस साई ने कितना बड़ा धोखा किया है गांव वालों के साथ तुम सबने उसे सर पे बैठा लिया था ना और वो उस रानो जी को शरण देके पूरे गांव को कुछ रोगियों में बदल देना चाहता है साई ने रानो जी को अपने पास रखा हुआ है अगर ऐसा कुछ होगा तो उसका रोग सबसे पहले साई को लगेगा साई को डर नहीं लगता साई को रोग पकड़ेगा तो साई को फर्क नहीं पड़ता है वो बैरागी है लेकिन हम लोग तो बाल बच्चे वाले हैं हमें कुछ हो जाए हमारे घर वालों को कुछ हो जाए तो साई को हमने गांव में शरण दी उसे हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था इससे क्या फायदा हुआ उन्हें अरे ओ अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं मेरे शिरडी के भोले निवासी ढोंगी और तांत्रिक होते ही ऐसे हैं आपदाओं का लाभ उठाने वाले जब ऐसे संक्रामक रोग जब ऐसी महामारी फैलती है जो उपचार से परे हो तो लोग डर के घबरा के कहा जाते हैं वो तो जाते हैं ऐसे ही ढोंगी और तांत्रिक के पास और वो यही चाहता है जितने लोग इस रोग से प्रभावित होंगे उतना ही उसे लाभ होगा और उसके लिए तो अच्छा ही है ना हर घर में किसी बच्चे को किसी वृद्ध को किसी स्त्री को किसी पुरुष को ये रोग हो जाए और देख लेना ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा तैयार रहो इस सत्य को स्वीकार करने के लिए आने वाले कुछ दिनों में तुम में से किसी न किसी का पति किसी न किसी की पत्नी भाई बहन किसी न किसी के माता पिता किसी न किसी की संतान इस रोग को बलि चढ़ेंगे पूरा शरीर सड़ जाएगा उंगलिया नाक कान सब कुछ ये रोग खा चुका होगा और तब मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा और ना ही कोई औषधि तुम लोगों को बचा सकेगी साई अब मुझे यहां से चले जाना चाहिए रानो जी अगर आज तुम भाग गए तो लोगों के मन से कुष्ठ रोग का डर कभी दूर नहीं होगा और आने वाले कितने ही सालों तक समाज तुम जैसे अनेक कुष्ठ रोगियों के साथ ऐसा ही बर्ताव करता रहेगा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम पर तुम्हारी चिंता में मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारे होते हुए सब अच्छा ही होगा जामा तुम्हारी फिक्र में मेरा जिक्र जैसे यशोदा के आंगन में कन्हैया बाजामा मुझे थोड़ा घी चाहिए राणो जी की पट्टियां करने के लिए हाँ अभी ला देती हूँ और मैं आपके किसी भी निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करूंगा मैंने आप लोगों को सत्य बता दिया है यह मेरा कर्तव्य था वैद के रूप में शिरडी के पालनहार के रूप में भी आपके प्रियजनों के बारे में सोचिए और जो उचित है वो करिए हरिओम की ओर और, और अगर यह बात सच है कि साई ने राणो जी को छुपा रखा है तो आज हम साई और राणो जी को छोड़ेंगे नहीं अरे आप तो चिंतित ही नहीं दिख रहे 
क्या आपने सोच लिया कि क्या करना है इतना क्रोध भरा होगा शिरडी के लोगों में क्रोध या तो डर से जन्म लेता है या अहंकार से और डर और अहंकार दोनों तभी हावी होते हैं जब इंसान को सच का पता ना हो जब वो किसी भ्रम में हो और यही मौका है इंसान को सच से रूबरू कराने का उसके भ्रम को दूर करने का उसे यह समझाने का कि उसे आपसे या आपकी बीमारी से कोई खतरा नहीं और नहीं छोड़ेंगे रान और जी और साई को और नहीं छोड़ेंगे उसे नहीं छोड़ेंगे उसे आज तो गांव से उसे निकाल ही देंगे और निकाल देंगे उसे और निकाल देंगे उसे और नहीं छोड़ेंगे उसे नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे उसे पतली तोड़ देंगे उसे निकाल देंगे ये लोग तो बहुत गुस्से में हैं और जी और साई आप यहाँ बैठे ध्यान कर रहे हैं यहाँ ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला ये ये क्या कर रहे हैं आप ठीक है इंतजार तुम्हारी पट्टियां करने के लिए हाँ जान बचेगी तो ही इलाज होगा सही सही सुना आपने मुझे लगता है बहुत बड़ा झुंड है तुम काम क्या करते थे क्या मैंने कहा क्या काम करते थे तुम कंबल बुनता था साई गाँव वाले क्या कह रहे हैं सुनाई दे रहा है आपको सर्दियां शुरू होने वाली हैं। एक मोटा वाला कंबल बना दो आज तो गाँव से उसे निकाल ही देंगे निकाल देंगे साई उनके हाथों में बड़ी बड़ी लाठिया हैं। बाहर पहुंच गए वो लोग अब तो कोई चमत्कार करके उन्हें रोक लीजिए आज तो गांव से उसे निकाल ही देंगे यहाँ तक तो आ गए हैं अब अंदर कौन जाएगा जाओगे तो मैं नहीं मैं नहीं जाऊंगा और लोग मुझे लग गए तो सही कुछ तो कीजिए अब तो चमत्कार कीजिए क्रोध घृणा द्वेष भय शिरडी के लोगों के मन से ये चारों शत्रु निकलने बहुत जरूरी है पहले मन को ऐसे हर विचार से खाली करना होगा खाली होगा तभी तो मन में अच्छे विचारों के लिए जगह बन सकेगी इसलिए आज शिरडी में जो कुछ भी होगा 
अच्छे के लिए होगा कावेरी देख लेना घर में रानो जी के कपड़े ना पड़े हो अगर दिख जाए तो उन्हें भी बाहर डाल देना सुनो कुछ पता चला नहीं तो क्या हुआ सारे गांव वाले खंडहर को घेर के खड़े हैं उन्हें पता चला है कि रानू जी वहीं पे हैं। उसे गांव को छोड़ के चले जाना चाहिए था ना क्यों अपनी बीमारी दूसरों को देना चाहता है इसी बात को लेकर गांव वाले उसे और साई को सजा देने वाले हैं। सजा हाँ सुना है कि उनके हाथों में लाठिया है और मुझे तो लगता है की शायद उन दोनों को वो लोग मार डालेंगे जो भी करे हमें उससे क्या मैं उनके पास जा रही हूँ अरे कबीरी कबीरी रुक जाओ कबीरी अरे ओ लोगों में कुष्ठ रोग को लेकर डर है साई जब तक अंदर है तब तक सुरक्षित है अरे देख क्या रहे हो मारो इन दोनों को आ, मारो उसे मारो मारो उसे, मारो मारो उसे मारो उसे मारो मारो उसे मारो उसे आप साई को मारना चाहते हैं केवल इसलिए कि वो एक बीमार इंसान की सेवा कर रहा है जैसा वो हमेशा करते आ रहा है आपका दोस्त काशीराम मौत की मुंह से बचाया था साई ने साई सेवा करता है काशीराम की भी की थी और आप सब लोग आ गए लाठी लेकर उसे मारने के लिए न जाने कितने लोगों की मदद की है साई ने सिर्फ इंसान ही नहीं पशुओं की भी मदद की है साई ने ऐसी करुणा ऐसी संवेदना रखने वाले इंसान का आप अपमान कर रहे हैं अगर साई उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है तो इसमें अपराध है अरे ओ चार करने में कोई अपराध नहीं है अप्पा पाटिल जी ये सभी जानते हैं लेकिन उपचार के नाम पर लोगों के विश्वास के साथ खेलना ये तो अपराध है ना फिर जिसे वो मां कहता है उसे सत्य ना बताना क्या ये अपराध नहीं है ये तो सबसे बड़ा अपराध है क्या आपको या का को उसने ये बताया कि उसने राणो जी को खंडर में शरण दी हुई है यहां तक कि आपका बेटा तात्या उस पर भी उसको दया नहीं आई उसे यहां आने दिया ये जानते हुए भी कि इस भयंकर रोग से आपका बेटा संक्रमित हो सकता है मेरा तो ये कहना है कि साई ने जो किया है वो अपराध नहीं पाप है पाप लेकिन तात्या भाई साहब का मैं कुछ अनुचित या असत्य तो नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये सब मुझे आपकी सासू बाई ने ही कहा है यहां हम एकत्रित इसलिए नहीं हुए हैं कि हम घृणा करते हैं साई से राणो जी से हम सब यहां इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमें चिंता है शिरडी के समाज के भविष्य की साई के साथ क्या करना है इसका निर्णय आप लोग करेंगे 
मेरा कर्तव्य तो केवल आपको जागरूक करना था वो मैंने किया हरिओ ये देखो धोखे बाद साई ऐसे बैठा है जैसे इसे किसी का भय नहीं समाज को ये अपने पैर की धूल समझता है तुम तो शिरडी के शुभ चिंतक बन कर आए थे ना क्या इसी रोग से सबको मरता हुआ देखना चाहते हो सबका डर निराधार है यह रोग छूने से नहीं इलाज ना करने से फैलता है जी को बाहर बुलाइए हमें उससे खतरा है आज हम उसे नहीं छोड़ेंगे आ, नहीं छोड़ेंगे उसे नहीं छोड़ेंगे आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे बाहर निकालो नहीं छोड़ेंगे हम इसे हे खंडो अगर आज मुझे मरना ही है तो एक बार एक आखिरी बार कावेरी को देख के मर राणो जी वहां अंदर है आओ मिल लो उससे मैं मिलना नहीं है हम चाहते हैं कि वो अभी इसी समय यहाँ से चला जाए राणो जी नहीं तुम भी क्योंकि अब राणो जी के बाद ये रोग तुम्हें होना तय है इससे पहले कि तुम शिरडी को और भी खतरे में डालो चले जाओ तुम भी चले जाओ छोड़ छोड़ के, 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 चले 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 जाओ, 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 तुम भी अरे देख क्या रहे हो? मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो। किससे मारोगे अपनी इन लाठियों से उसके लिए भी तो तुम्हें राणो जी के पास ही जाना पड़ेगा आओ मारो से लाठी से नहीं लेकिन दूर से पत्थर फेंक के तो मार ही सकते हैं ना पत्थर फेंक के तो मार सकते हैं पत्थर फेंक के, तो 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 के, के मारेंगे ठीक है लेकिन उसके लिए राणो जी से पहले तुम सबको मुझे मारना होगा देवी की जनता को मजबूर मत कर साई आज कुछ भी हो सकता है आपने कहा था ना कि आप शिरडी से प्यार करते हैं तो उसी प्यार के लिए शिरडी को छोड़कर चले जाइए शिरडी से प्यार करता हूं इसीलिए नहीं जा सकता और एक वचन भी है जो निभाना है एक वचन जो बेटे ने दिया था अपनी मां को चाहे जो हो जाए मैं शिरडी छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा एक वचन जो दिया था शिरडी के हर निवासी को चाहे वो मनुष्य हो या पशु 
जिस किसी ने भी मुझ पर विश्वास किया है मैं रहूंगा हमेशा उनके साथ हर हाल में हर सुख दुख में उन्हें हर डर से मुक्त करने के लिए साई ने इतनी बार असंभव को संभव कर दिखाया है फिर ये साई पर अविश्वास क्यों जब कुलकर्णी सरकार जैसे महान वैद्य ने कह दिया कि उपचार नहीं है तो नहीं है पर कुलकर्णी सरकार ने पहले कभी कुष्ठ रुगी का इलाज नहीं किया या है? मुझे तो नहीं लगता चलो मान लेते हैं कि उपचार हो सकता है लेकिन क्या तब तक इस कुष्ठ रोगी को शिरडी में रहने दिया जाए राणो जी और साई का उद्देश्य तो स्पष्ट है वो इस रोग को फैलने से रोकना नहीं चाहते और फैलाना चाहते तभी तो राणो जी घूमता नजर आया रात को छुपते छुपाते हुए राणो जी सिर्फ अपनी पत्नी कावेरी को एक बार देखने गया था चलिए ठीक है यही आपत्ति है ना आप सबको तो नहीं जाएंगे अब से राणो जी खंडर के बाहर नहीं निकलेंगे और आप सब भी यहां बताना फिर तो कोई खतरा नहीं है ना किसी को हाँ और साई वो तो हर द्वार पे जाके भिक्षा मांगता है उसका क्या नहीं जाएगा साई भिक्षा मांगने मैं लाऊंगी खाना इसके लिए भाई साहब भिक्षा मांगना मेरा धर्म है और भिक्षा तो मुझे मांगनी ही पड़ेगी राणू जी भी नहीं जाएगा साई भी नहीं जाएगा अपा पाटिल जैसे लोग इनका समर्थन करेंगे तो अब एक ही विकल्प है मैं ही चला जाता हूं ये शिरडी छोड़ के नहीं तो मेरे नेत्रों के सामने मेरी प्यारी शिरडी नष्ट हो रही होगी मेरे लोग इस भयंकर रोग से मृत्यु को प्राप्त हो रहे होंगे और मैं मौन असहाय अभागा केवल ये विनाश देखता रहूंगा मुझसे नहीं होगा ये मुझसे नहीं होगा मुझे क्षमा कर दीजिए मैं ही चला जाता हूं शिरडी छोड़ के पंताजी पंताजी चलो सामान बांधो सरकार आप हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं आप शिरडी के एकमात्र वैद्य हैं अगर आप चले गए तो हमारा इलाज कौन करेगा जब ढोंगी पाखंडी उपचार करने लगे जब लोगों का विश्वास शास्त्रों में दी गई उपचार पद्धति से अधिक तंत्र मंत्र पर होने लगा तो तो ऐसे में वैध होना कितना दुखदाई होता है इसका अनुमान है आप लोगों को नहीं नहीं सरकार मैं क्या कोई भी नहीं जाने देगा आपको हम आपको जाने नहीं देंगे आप बताइए क्या करना है हाँ बताइए क्या करना है बताइए क्या करना है मैं तो केवल श्रीडी का उद्धार देखना चाहता हूं इसके लिए एक ही अनिवार्यता है साई को प्रोत्साहन देना बंद करो
यदि कोई शिरडी वासी साई का समर्थन करे तो उसके साथ क्या होना चाहिए इसका निर्णय आप ही करें ठीक है तो अप्पा पाटिल जी और उनके परिवार ने साई और रानो जी की जो मदद की है उसके लिए आज से उनका हुक्का पानी बंद आज से इनके घर कोई नहीं जाएगा और न इनको किसी के घर जाने की इजाजत होगी इनके परिवार से कोई बात तक नहीं करेगा For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.